திங்க் ஒரு ஒரு சிங்கருக்குமே ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் ஐ திங்க் ரேமான் சருக்கு பாடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அண்ட் இட்ஸ் பின் ஸோ ஐ பின் ஸோ லக்கி டு டு ஃபோர் சாங்ஸ் இன் திஸ் மூவி அண்ட் இது வந்து ஜிஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ நார்மல் ஆல்பம் இது இந்த பாட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் டோட்டலி யூனிக் அண்ட் நிறைய கிளாசிக்கல் ஜான்ரா கலந்த பாடல்கள் இருக்கும் அண்ட் ஐ டோ நோ ஐ ரியலி ஹாவ் டு தேங்க் ரேமான் சார் ஃபார் திஸ் பிகாஸ் ஐ ஹவ் ஹேட் அ பிளாஸ்ட் ஆஃப் அ டைம் ரெக்கார்டிங் ஃபார் ஹிம் அண்ட் அவரோட ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அவரோட ஐடியாஸை வந்து புரிஞ்சு பாடுறங்கிறது இட்ஸ் ஐ பின் ரியலி லக்கி டு டூ ஆல் தட் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் தஸ் ஒண்டர்ஃபுல் சாங் சார் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு சந்தர்ப்பம் இந்த படத்தில் எனக்கு அவர் கொடுத்துருக்கார் கமர்ஷியலாக நிறையா பாட்டு எழுதிட்டுருக்கும்போது கதைக்களத்துக்குள்ளே பயணப்படுற ஒரு அனுபவமே எனக்கு ரொம்ப அரிதாக ரொம்ப புதுசாக ரொம்ப உணர்ச்சிகரமாக தேடலாக அமைஞ்சது இந்த படத்தில் எழுதிய பாட்டு கேட்டு இசை தேவதை நேரில் வந்து என்ன வெகுமானம் வேண்டும் என்றால் ஏ ஆர் ரகுமானம் வேண்டும் என்றுரைப்பேன் இந்த மேடையில் இருந்திருக்க வேண்டிய இப்போது இல்லாத இடை குருநாதரும் காவிய கவிஞர் வாலி ஐயா அவர்கள் இருந்திருந்தால் இப்படி ஒரு வார்த்தைகளால் தான் ரகுமான் அவர்களை இந்த மேடையில் வரவேற்றிருப்பார் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இதில் இது வரைக்கும் ஒரு மூவாயிரம் பாடல்கள் கடந்திருக்கேன் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பூக்களுமே அப்படிங்கிறது ஒரு நூறு வருஷம் கழிச்சும் உயிர் வாழும் அப்படி ஒரு பாட்டாக இந்த படத்தில் எனக்கு வந்து கர்ணமோட்சம் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு நிச்சயமாக இந்த படத் இந்த பாட்டுக்கு வந்து ஒரு பெரிய காலம் இருக்குது அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு பாட்டு இந்த படத்தில் எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க மறுபடியும் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய பாடல்கள் அதில் வந்து குறிப்பாக யாரும் இல்லான்னு ஒரு பாட்டு நிறைய பேருக்கு ப்ரொடியூசர் சார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடித்தமான பாட்டுன்னு சொன்னாங்க அது வந்து நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டுவேட் மாதிரி தெரியும் ஆனால் நான் முதல் நான்கு வரி எழுதுனது சமர்ப்பணமாக வாலி சாருக்கு தான் யாரும் இல்லா தனியரங்கில் ஒரு குரல் போலே நீ எனக்குள்ளே நன்றி அண்ட் சித்தார்த் ஃபார் பீங் அ வண்டர்ஃபுல் கோஸ்டா ஹி வாஸ் ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல் ஐ வாஸ் வெரி நர்வஸ் இன் த பிகினிங் பட் ஹி மேட் மீ அட் ஈஸ் அண்ட் ஹி வாஸ் ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல் வித் த லைன்ஸ் த டயலாக்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் வை நாட் ஸ்டூடியோஸ் ஆப்வியஸ்லி தே வர் ஸோ நைஸ் and i was so happy and i want to thank god for giving me this opportunity and uh, gifting me this thing i'm so excited i danced on rahman sir's uh, tunes i still have to pinch myself for that i can't believe it i'm so happy about everything um i think this film is a very very unique film uh, audience ku romba or refreshing ana experience irukku um in terms of music also in terms of um, the script the characters um i i really would like to thank vasan balan sir for giving me this beautiful opportunity i think uh, in his films all his actors and uh, actresses have a very very powerful role and in the film la kuda you know in a or a romba challenging ana role koduthirukanga ellaru you know ketite irukanga idu film la unga look ena irukku ana idu film la oru look kadiyadhu idu film la oru 20 look irukku so enna solra theriyala andha maadhiri oru challenging ana role and andha maadhiri i think i needed his support the most throughout the journey of this character in the film la enoda peru vadivambal irukku and uh, sir has guided me so so well thank you sir so sashi uh, basant balan enna vechi kavya theran or ivlo periya padatha eduka thuninjanga so avangaloda guts ku hats off idu vandu nadigargal patti nadippa patti naadaga vaalkai patti oru padam idu varaikum yaarume paakada oru ulagam indha generation ki indha mari ulagam irundadun kuda theriyada alavukku oru 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 pudhu ulagam அந்த ஒரு உலகத்தை வந்து வசந்த பாலன் வந்து எல்லாருக்கும் காட்ட போறாரு காட்டி ரொம்ப அருமையா படம் பிடிச்சிருக்காரு இந்த படம் வந்துட்டு அவர் வந்து ஒரு பஸ் அவர் தான் பஸ்ஸை ஓட்டிட்டு இருக்காரு அருமையான ஒரு கண்டக்டர் வச்சிருக்காரு அவர் தான் ஏஆர் ரஹ்மான் சார் அவர் எல்லாரையும் பஸ்ல ஏத்திக்கிட்டு தியேட்டர் கூட்டிட்டு போக போறாரு ஸோ அருமையான ஒரு டீம் அந்த டீமுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கெத்து வந்ததே ரஹ்மான் சார் இந்த படத்தை கேட்டுட்டு நான் பண்றேன்னு சொன்னதான் ஸோ ரஹ்மான் சார் தேங்க்யூ ஸோ 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 மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக நான் அங்காடி தருடைய படம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்படி அப்போ ஜெயமோன் சார் கூப்பிட்டு அடுத்த படம் ஸ்கிரிப்டை சீக்கிரம் எழுதிருப்பாளன் அப்படின்னு சொன்னார் 
அன்றைக்கி நைட் நாங்கள் வந்து நாடக வாழ்க்கை சம்மந்தமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ அவ்வை சண்முகம் எழுதிய எனது நாடக வாழ்க்கைன்னு ஒரு புக்கு சம்மந்தமான ரொம்ப சுவாரஸ்யமான தகவல்களை ஜெயமோன் சார் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அதுக்கு பிறகு நிறையா அவர் பேசிகிட்டு இருந்தார் அதெல்லாம் மறந்துடுச்சு அந்த புக்கு எங்கடான்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி அதை படிக்க ஆரம்பித்தேன் நிறைய சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் வந்து அந்த நாடக வாழ்க்கை புக்கில் இருந்துச்சு சம்மந்தமாக தொடர்ந்து நிறைய நாடக நடிகர்கள் லைஃப் மொத்தமாக படித்து முடித்தேன் ஸோ இந்த நாடக வாழ்க்கை சம்மந்தமான ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற உந்துதல் வந்து கதை பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஆனால் முக்கியமான ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பிரேஷன் எந்த டேரக்டரும் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுறது வந்து கிட்டப்பாக கே பி சுந்தரமோட லவ் ஸ்டோரி ஸோ பியூட்டிஃபுல்லான லவ் ஸ்டோரி அது எடுத்தால் வந்து அது வந்து அவ்வளோ கிளாசிக் ஆனால் எல்லோரும் ஃபஸ்ட்டு அதை தான் எடுப்பாங்க இன்றைக்கி வந்து யாருமில்லா சாங் வந்து அவ்வளோ சூப்பர் ஹிட் ஆகிட்டுருக்கு எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு பேஸ் வந்து கே பி சுந்தராம்பால் வந்து கிட்டப்பாக்க ஒரு ஏழு காதல் கடிதம் எழுதியிருக்காங்க உலகத்தில் ஷேக்ஸ்பியருடைய லவ் லெட்டர்ஸ் எவ்வளோ பாப்புலரோ அதே அளவுக்கு அந்த ஏழு காதல் கடிதங்களும் அவ்வளோ பாப்புலர் அந்த வரியை எவ்வளோ எளிமையாக அழகாக வந்து பாவிஜி வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கார் அதனால தான் அந்த சாங் வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ ரிப்பீட்டடாக அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக தான் வந்திருக்கு அந்த பாடல் வந்து எழுதி ட்யூன் போடப்பட்டது ஸோ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு இந்த பாட்டில் ஆக்சுவலி ஐ எம் வெரி ஆனர் தட் ஐம் ஒர்க்கிங் வித் யூ பீப்புள் பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஜென்ரேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கேன் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஜென்ரேஷன் வாசிருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு 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 ஜென்ரேஷன் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் தான் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அண்ட் இந்த படத்துக்கு எனக்கு கொடுத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் மஜீத் மஜிதி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அது வந்து பாலம் ஸோ மஜீத் மஜிதி அது கூட ஒரு சிட்டிங் இருந்தது ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னார் உங்கள் படம்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் இந்திய படம் ஏன் எல்லாம் வெஸ்டர்ன் படமாக போயின்ட்டு இருக்கு உங்கள் கலாச்சாரத்தை விட்டு ஏன் வேறு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அவருக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த படத்தை போட்டு காமிப்பேன் அண்ட் அவருக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கவர்மெண்ட் ஹவுல் டீம் தேங்க்யூ